。小娃娃，你是不是叫江青云？嗯，你是谁？我姓大，叫大好人。你练过武功？当然，我爷爷说我学的可好了。你根骨不错，可是你练的一点都不好。你胡说！你看。天下武功，唯快不破。重要的，是流畅和连贯。你试着，在第三招气沉左腿，在第四招腰随气动，之后便可踢出两脚。心走风流，一沉几息，气沉丹田，如心如玉，如影随形。声东击西，斗转星移，飞沙走石，断石狼烟，日冠长虹，止戈为舞，刚柔并济，蜻蜓点水，气行周天。来了，来看看，顺便告个别。哟，这里怎么还有一颗长生武艺？反正你每次都要喂我三颗，等你走了我就吐一颗。这会儿你又来喂我，无非就是多睡一会儿。这么多年，清不清醒也不重要。趁你现在还清醒，赶紧把《五曜心经》最后四句秘诀告诉我。这东西是真不好吃，要不你也尝尝？秘诀嘛，这么多年我已经告诉你前四句，这后四句，看你表现，看我心情。也许再等个十年八年吧。<笑>少爷，要不你告诉我，我为什么要今天告诉你啊？为什么？很简单，再过一个时辰。我就要将五行龙印传给江青流了，也就是说，他将是下一任的武林盟主。江湖上出摸未到的事情，老朽可就管不了了。我和你之间，也就再无关系。但有一件事情，我今天必须办。青流这个孩子武功虽然很高，但为人太过善良。江湖阅历也太浅了，而你呢，生性残暴，诡计多端，一旦逃出升天，将会是清流最大的隐患。我是他的爷爷，这件事情，我必须现在就帮他解决掉。这样吧，我给你一个选择，要么。你把《五曜心经》最后四句秘诀告诉我，我把它传给清流，你的武功绝学也算是有传承。我给你留全尸，要，我就将你碎尸万段，挫骨扬灰，让你和你的《五曜心经》从此在江湖上消失，江湖上再也无人知晓。<笑>对，还有件事，这么多年过去了。我已经老了，头发也都白了，可你却没有变。这长生不老之术，老夫也想知晓。长生丸，你也试试长生丸？少废话，你到底说不说？江湖上的各大门派知不知道你？他们如此信任的武林盟主江隐天。竟是如此道貌岸然的卑鄙小人
，你不是号称天下第一吗？你信不信？我现在杀你都不用武功。江延天，堂堂武林盟主，打着匡扶正义的名号，把本尊关在这蛇鼠之地，其实不过是为了这本经书。以你江家现在在武林上的地位。这件事传出去，你就不怕被人耻笑吗？哼，传出去，谁传出去？你还是我，别忘了，你是江湖上第一号杀人魔头，你甚至背信弃义的杀死了自己的师傅，还是血洗了韩英谷的叛徒。我也挺邪恶，你的我会有人信吗？江湖上的人。我知道的事儿还多呢。我知道江家那个小娃娃，即将上任的武林盟主，他要是知道他爹江上桑不是我杀的，你这个当爷爷的还……谁都知道，是你杀了江青柳的亲爹，也就是我的独子江少桑。什么人？青羽，爷爷，你怎么到地牢来了？奶奶已经到了，让您过去主持接任大典。方才发现您不在，四处寻找，才发现您在这儿。刚才我们的话，你都听见了。爷爷，孙儿刚刚看见门外碎石飞起，好奇心驱使，才下来看看。你来的正好，认识一下，这位就是江湖上谈虎色变的第一魔头，佛爷启贤。他不但欺师灭祖、血洗龙门，而且以天下武林正道为敌。今天是你继任盟主的日子。爷爷要你亲手杀掉他，一来在天下英雄面前立威，二来就算是给天下英雄一个见面礼了。除魔卫道，这是你的责任。别忘了，你的父亲就是死于繁星掌，你杀他。也算是替父报仇。真的是你杀了我爹？你刚刚是听到？老爷，老爷。自打我十四岁行走江湖开始，我爷爷就告诉我，我爷景星是与江青龙杀父仇人。而且还是你从小到大的师傅，大好人，一派胡言。从小开始，我练的就是我们江家的九分剑法和残笑神功。你教的那些，只不过是糊弄人的小把戏罢了。残笑神功，那才是骗小孩的玩意儿。你爷爷也只不过练到第八层。若不是我从小点拨你修炼心法，你以为？你会比你爷爷强吗？我承认，你是教会我不少东西，所以我才没有在得知是你杀了我父亲之后，就立马回来取你性命。今天你就给我一个痛快话，是不是你杀了我爹？你问我，你爹是不是我杀的？对。小娃娃长大喽。你说什么？你当时没有杀我，并不是念什么师徒之情，而是你并不完全相信你爷爷的话，对吗？这是，这是。请问姑娘如何称呼？是何门何派？继任大典不请自来，有何贵干？我叫什么用不着你们管，我无门无派。今天来。就是来砸场子！他是何人？他是什么人？你
只婆娘，个子不高，胆子不小。今天是武林盟主的继任大典，竟敢在这里说这种话！你知道在座的都是谁吗？哼！我管你在座的猫三狗四，在我眼里不过是一群废物。当然，也包括你。找死！武林中武功最高者，方能成为武林盟主。我是来挑战的，比武还是比酒，你们挑。<笑>难道我爹真不是你杀的吗？我真的没有杀你爹，不过我也真的不知道是谁杀了他。当年在雁荡山。本尊身中暗器，晕厥之前算起来活着的一共有五个人。醒来之后，本尊就在这儿，活着的就只剩我跟你爷爷了。我说我没有杀你爹，信不信由你。小庄主，有一名异域女子来大殿上捣乱，说要挑战武林盟主，现在正在跟梅公子过招，老爷怕有什么意外，让你赶紧回去。好，你回去告诉我。是，我这就来。等会儿我再回来问你。等等，江青流，刚才你提剑之时，明显剑气不足，这若是一时怒火攻心也就罢了，如若不是，恐怕你的残象神功有问题了。走火入魔？我练的可是残象神功，乃是正派心法，就算练不好，也不至于伤身。总之。无论等一下那异域女子武功如何，你都不可弃我中庭，否则必定走火入魔。当然了，办法不是没有。你会回来的。比武就比武，玩暗器有点太不入流了吧？是啊，他有铁扇做冥器，我为什么就不能用牛毛金针做暗器？那好，姑娘，听说你要挑战武林盟主，那咱俩就光明正大的比试一番，谁也不让着谁。看来你就是继任的武林盟主了，果然气度不凡。不过。我可是已经打了两场了，有点累了，想休息一会儿。妖女，刚才你飞暗器的时候，怎么不喊累啊？那这样，我让你三招，只守不攻。好，那我就恭敬不如从命分剑法不错，但是这九把剑也。
果然出神入化，对付区区一个妖女，不在话下。外练筋骨皮，内练一口气。你呀、啊，连这筋骨皮都练不好，更看不出这一口气的差距。哎，要不是我救的你，你这口气差点就没了。哼。怎么，发现自己和江兄差距太大，灰心了？不是，江兄这剑招虽然，可是剑气。刚才鼎月那一招，明明可以赢过这妖魔，这才是残象神符的第五层啊！将军小心，此人故意拖延时间，可能有诈。速速斩杀妖女！各大掌门，请随老夫去地牢。好。杨兄，你没事吧？不许地牢，走，啊，走。也是一帮无名尸首，看不出门派，果然和刚才的妖女是一伙的。十一年来不夜警行，都是关在江家的地牢，这武林都知道，有人觊觎也很正常。但是，为什么会是在今天来劫狱把伯爷景行救走呢？不管是劫还是救，伯爷景行没有跟他们走，只是杀了他们自己跑了。爷爷，伯爷景行跑了。青流，你怎么受伤了？没有。刚才跟那妖女打斗之时，围墙使出燃焰，结果。张清流，刚才你提剑之时，明显剑气不足。如若不是，恐怕你的残象神功有问题了。走火入魔，我练的残象神功可是正派心腹，就算练不好，也不至于伤身。结果一时大意，让他给跑了。对，那妖女施法奇怪，突然向我袭来。江兄是为了救我，才被那魔女踢了一脚。各位掌门，你们先回聚贤厅等我一下，老朽要去送送孙儿。气血瘀滞，内气骚动。已然是走火入魔之相。清流，除了梅公二人，还有谁知道你那里受损？没有。前几日我在后山练剑的时候，就感觉浑身乏力，中庭虚，隐隐作痛。方才为了使出燃焰，才冒险气过中庭，结果瞬间四肢剧痛，浑身乏力。伤心。依你看，清流的伤势有多严重？伤心，你单说无妨，我挺得住。伤心可保你性命无忧，但你体内经脉受创，气息虚浮，恐怕……恐怕什么？恐怕武功是不能再恢复了。少心姑娘，你们天香谷是武林第一药王谷
，而你们妇女又被江湖上视为天下第一神医，难道就没有办法救救清流吗？天香谷里受江家恩惠，清流与我二人又是自小就相识，我若着实有办法，便是拼上性命也在所不辞。只是，你所练的残象神功非比寻常，况且如今你已经练到第九层了。内功之深厚，实在并非我所能控制的。为今之计，只有好生调养，确保性命无忧，再做打算。我们武林中人，失去了武功就跟废物一样，留着性命还有何用？少心姑娘，你们天香谷是武林第一药王谷，而你们妇女又被江湖上视为天下第一神医，难道就没有办法救救清流吗？天香谷屡受江家恩惠，清流与我二人又是自小就相识，我若着实有办法，便是拼上性命也在所不辞。只是，你所练的残象神功非比寻常，况且如今你已经练到第九层了，内功之深厚，实在并非我所能控制的。为今之计，只有好生调养，确保性命无忧，再做打算。我们武林中人。失去了武功，就跟废物一样，留着性命还有何用？总之，无论等一下那异域女子武功如何，你都不可欺过中品，否则必定走火入魔。当然了，办法倒不是没有。伤心姑娘，有没有可能将我体内的内力先全数转移至另外一位武功高强的人身上，再通过慢慢静养，取回内力？这样可否恢复功能？此举虽貌似可行，但极为凶险。每个人所练的心法不同，况且经脉所能承受的内力也是极为有限的。放眼江湖，能承载残象神功第九层内力的人，着实不多。就算江爷爷也……这样吧，爷，武林各派都还在，我去安抚安抚。好，爷。伤心姑娘，你给清流先开个方子，让他好好调养调养。嗯。清流怎么样了？啊？啊，他没事，只是受了些许轻微内伤，调理一下内力就好。满禅啊。你带伤心姑娘去药膳房，学学她的方子。万一伤姑娘有事走了，你可以给清流煎药了。是，伤心姑娘，随我来吧。走吧，区区先听。这个伯爷景行真是冥顽不化。咱们的人明明是救了他，他居然杀了咱们的人逃走了。其他武林中人可看出你的武功？对付他们还用不着咱们阴阳道的。不过这个江青流倒是有点真本事，残象神功名不虚传。这个残象神功只是武药心境的意志威力尚且如此。可见练成武药神功，真的可以称霸武林天下无敌。只可惜呀、啊，武药心经已在我们手中，却迟迟得不到你爹的那八具秘诀。恐怕我也景行这次逃出江家地牢，我们以后更难抓住他当初要是被我练成这颗不灭丹，我也仅仅就算知道那八具心法秘诀，也照样不是我的对手。十一年了，何时才能练到第四层？嗯、华掌门。
你能坐下消停会儿吗？转得我头都晕了。哎，宝爷景清这个大魔头跑了，你说我还能坐得住吗？江盟主，陈璧山庄多年为江湖之首，武林中人马首是瞻，因此一直将伯爷景行囚禁于此，方敢心安。如今伯爷景行从陈璧山庄逃走，已不知所踪，极有可能。再次危害江湖，陈璧山庄，是不是应该给在座的各位一个交代？今日之事，确实是我陈璧山庄的疏忽。我现在就给各位一个承诺：就算搭上我这条老命，也会把博弈警行抓回来。话是这么说，但是能否做到，就另当别论了。如果再有什么事情发生，陈璧山庄，负得起这个责任吗？各位掌门，现在追究谁的责任，也无济于事。眼下当务之急，就是立即抓住博野景行。博野景行十一年来不见天日，精神涣散，而且身体武功大不如前，相信他跑不了多远。如今唯一之计，就是在江湖发布通缉令及诸位之令。将博野景行速速抓回陈璧山庄地牢。我呢，已经安排下属在临安城四周张贴博野景行的画像，相信在很短的时间里，博野景行就会有消息了。今日时辰也不早了，请各位前辈先到后庭用膳。今夜大家就小住陈璧山庄一晚，明天开始，我们正式全力抓捕博野景行。
，其他倒没有，但他就是不肯承认。所以我想来问问您，到底是不是他杀的我父亲？这件事情从你懂事，我就说了无数次。十一年前雁荡山一战，你父亲被博野景行所杀，还杀了两个家丁，我也身负重伤，拼死才把他抓住。你行走江湖也不短了，你见过哪个恶人主动承认过自己的罪行啊？他博野景行要是肯承认自己罪行的话。你觉得他还会是这武林中人人欲得而诛之的大魔头吗？嗯，想想吧。天干物燥，小心火烛。伤心。如果将我的内力先转移至另一人体内，再慢慢取回，这样可否有望恢复武功？此举虽貌似可行，但极为凶险。放眼江湖，能承载残像神功第九层的人，只怕不多。你这个小娃娃还算有良心，比你那个狼心狗肺的爷爷强多了。别逞能了。我早就告诉过你，不可欺国中体。怎么样，你现在知道了吧？所以啊，不听师傅言，吃亏在眼前。再说了，别说你现在内力全失，就算你安然无恙，也不是为师的对手啊。那不知道你是不是长生丸的对手？哟，小娃娃还学会顶嘴了。我劝你啊，还是快点放为师离开。等我高兴了。自然会为你行功运气，放你离开。好啊，若没了长生丸，恐怕你今日踏出这个门，也挨不过明日。无耻小儿，我看你是不想恢复内力了。你怎么能帮我恢复内力？那个女娃娃的话，我可都听见了，你也不动脑子想想。本尊怎么说也是全武林公认的第一高手，你们江家的残像神功也只不过是五曜神功里面的一种，而我可是先练五曜心经，又练八句秘诀。你想要找一个人转移内力，再一点点取回来，除了本尊，全武林唯一会五曜神功的人，应该没有第二人选了。你真的能帮我恢复内力？当然。不过，你们江家囚禁本尊十一年，想要求我，总不能空手相求吧？你想要什么？哎，现在嘛，我饿了。其实也不饿，就是有点馋。我真想现在就把你送入地牢。你不会的，你知道我是唯一能帮你的人。说你的条件。我需要一年的时间去搞清楚一桩陈年旧事。走火入魔并非一日可以痊愈，我保证你一年之后可以恢复武功。我凭什么相信你？你可以不相信我，最多不过我在回到这地牢之中。我已经习惯了，不过对你来说可就不一样了，是不是啊，江盟主？好，我答应你。不过这一年里，你必须随时出现在我的视线之内。如果你能做到，就可以答应你；做不到，我现在就可以把你送回地牢。陈江。对了
，还有一件事，我爹的死，你必须告诉我真相。夫人，还是没有消息。没有。不愧是博野景行啊，被关了十一年了，一逃出来就消失的无影无踪。各关口要道都安排了人，凭他现在的情况，谅他也逃不了多远。他不想来。就证明他也有想找的人。想想他会去哪儿？他要找谁我不管，但是我要找他，报我的杀父之仇。对，杀父之仇。清流，我是婉禅。清流，清流，婉晨，你怎么了？出了这么多汗？哦、啊啊，我刚刚出去散步了，所以出了些汗。我还以为你在书房，我刚想推门进去，丫鬟们说你饿了，我就给你准备了点心，我给你拿进去吧。哎，刚好饿了。嗯，哎，对了，婉晨，我今天晚上还有些事要处理。会忙到很晚，这给我留下，你先回去吧。那你今晚回不回房睡啊？婉婵，你也知道，今天庄里出了很多事情，我哈、啊、还需要连夜处理一下他们，估计会忙到很晚，所以，我今天就打算在书房睡了。你呀、啊，赶快回去吧。那我先回去了，你照顾好自己。博野景星，博野景星，你回来了。博野景星，你竟然是个女人！是就是呗。哦，对了，这个洗澡水不是我要的，是侍奉你那个小娃娃自己送进来的。你放心，除了你之外，没有人知道我在这儿。我叶锦心竟然是个女人，这么多年竟然没人发现。告诉我，你真的是博野景星？本尊行不更名，坐不改姓，洗干净了还是博野景星。夫人，这是您最爱吃的青菜，对身体好，您多吃点儿。清流怎么还没来啊？回老夫人，少爷身体有些不适，就让你们先吃，不必等他了。清流又有哪里不舒服啊？少爷说身体有些乏困，不想走动，晚饭已经嘱咐厨房，直接送到少爷房间里了。伤心姑娘开的方子，按时给少爷煎服了吗？回老爷。少夫人每天都按时叮嘱厨房煎药送去给少爷，只是，只是什么？只是少爷今日有些古怪。有何古怪？就是今日少爷忽然食欲极好，也是忽然极好，一日三餐全部吃完之外，还要备些茶点吃。能吃是好事。晚茶，一会儿你去看看清流，为人父要知冷暖，多说说提几话。是，你先下去吧。啊，少爷想吃什么就让厨房做。是老爷。哎，我这命怎么这么苦啊？白发人送黑发人不说，如今孙儿的身体又成了这样，这是要让我们江家绝后啊！算了，吃饭。
嗯，这么多好吃的都没有合你胃口的，真是身在福中不知福啊！我们什么时候开始运功疗伤？这么着急啊？我还以为，平江盟主的功底。至少还能挺个一日半日少给我废话！我看你是开始怀念你的地牢生活了，是吧？嗯嗯嗯，不想不想。嗯，哎呀，你拿来吧。你还要什？嗯，我说，你有谱没谱？哼轻声啄叫，气归其下；会音上提，气声于底；呼气顺畅，气沉丹田。调整内息。如今，我已将你体内三分功力传入到我的体内。按照你现在的承受能力，应该安息调养，待三日之后。我再取你两分功力。好。谁？少爷，是崔雪。何事？前边传话说是老爷在书房找你有事商量。退下吧。是。爷爷，你有事找我。爷爷，您这是什么意思？爷爷是担心，想看看你恢复的怎么样。爷爷放心，孙儿的身体已经恢复的差不多了。伤心姑娘开的方子，都按时服用了吗？都按时服用了。嗯，那就好好休息，养好伤，尽快恢复功力。现在你已经是武林盟主了，还有很多大事等着你去做。好。哦，对了，爷爷。有件事想问您一下，啊，说吧。博野景行，确定是个男的吗？不是男的，还是女的吗？哈哈，对了，金风雾传来消息，说阴阳道已经动手，你一定要抓紧时间，在他之前抓到博野景行，这样你的武林盟主地位就坚不可摧。好，赶紧去养伤吧。那孙儿先退下了。嗯。少夫人，少夫人好，清留在书房吗？刚才老爷找少爷有事，不知道回来没有。呃，这个药先给我吧。不用了，我自己送。呃，哦
有点意思。是你一死，整个江湖唯我独尊。各大门派的掌门都已打道回府，您二位却一大早就来找我，怎么？昨夜在山庄做了噩梦不成？博野景行是在江盟主眼皮底下逃之夭夭的，不知道整个陈璧山庄昨夜休息的好不好。那么，你们是来兴师问罪的，还是来落井下石的？<笑>老盟主，我们听说新盟主身患重疾，特意来看看的。西武之人略有小样，不足为奇。至于博野老贼。我和清流已经布下天罗地网，不日便可取其项上人头。博野景行虽然被关了十一年，但是凭他的功力，也不是白给的。如果抓不到，怎么办？那百里掌门想怎么办？如果我抓到了博野景行，那五行龙印是不是就是我的？哈哈哈哈那就得看。百里公子有没有这个本事了？好，就等老盟主这句话。如此，老盟主，告辞了。嗯、宋客，宁香，你看，这百合前几天还没有什么动静，今天便已经。宁香、宁愿一直都跟在小姐身边，傻孩子。哈。子，公子是否是迷路了？夫人果然好眼力，不知夫人是？你连我家少夫人都不认识，这位可是新任武林盟主江青流的夫人。哦，原来是江少夫人。在下初来乍到，一时眼拙，没有认出，恕在下无礼了。公子不必多礼。如果公子是来这花园赏花的，请自便；如果是迷了路，妾身可为公子指引。这个不知公子有何事？夫人可否借一步说话？啊？清流怎么将这房中之事也讲与公子听啊？这与我已经不算是什么秘密了。早年清流兄游历江湖，义薄云天，我们私交甚好，所以他曾请教过在下，我也答应过他。这事儿啊，我帮定了。那你怎么帮啊？
，在下认识一位神医，保证夫人的心结，药到病除。我现在就可以告诉夫人如何找到这位神医，只是，只是什么？不知夫人可否也愿意帮在下一个小忙？主人乃分内之事，婉禅当然愿意。好，是这样。清流兄曾说过，江家祖传的长生丸，可以让人容颜永驻。在下家中有一老母，如今重病缠身，只想在临终前能够暂保。容颜，不知夫人可否愿意替在下寻得几粒，让家母能够得偿所愿，也让在下能够尽一份孝道。公子的一片孝心，让婉禅敬佩。只是，我真的没有听说过这个长生丸。既然清流向公子提起过，那公子为何不问清流索要？哦，是这样啊。区区几粒长生丸，在下实在不便麻烦盟主费心。毕竟这武林中的各种大事，已经让盟主够忧心的了。况且盟主现在有恙在身。嗨，这样，今晚虚时，就在这花园门口，我会带着这位神医前来。到时候夫人可一定要拿着这长生小药丸来见我啊。可是妾身从来没有见过长生丸的模样，怎么办啊？就是一种血红色的小药丸，夫人可一定要来啊！哎，公子，老贼，老贼，老贼。老贼，你醒了、啊。老贼，你就不能好好的待在屋子里吗？哎呀，屋里太闷了，我出来透透气，顺便参观参观你这陈璧山庄。果然是武林豪门啊！起来。你没有遇到别人？嗯，没有。金公子。少爷，您醒了，公子，这是您的茶点。这又是怎么回事啊？啊，少爷，景公子说救过您的命，那对我们江家来说就是我们天大的恩人。景公子啊，大恩人啊，不敢当，不敢当，举手之劳，何足挂齿啊。小姐怎么了？啊，我看您心绪不宁的样子。啊，少夫人，您您先，你先回去吧。我突然感觉到有点气闷，想在这里透透气。那您先在这里陪着小姐吧。啊，不用。你先回去备着沐浴的热水，我一会儿就到。是，那这灯，你拿去吧。那少夫人早些回去。这里蚊虫众多。公子不是说在后花园？我是怕天黑，夫人不方便，就自己找来了。哦，怎么样？药找到了吗？这是我从草药阁李伯那里要来的，不知道是不是？啊，神医今天有事来不了了，你就照着这个地址去找。
就说是一位姓景的公子介绍的就行了。哦，嗯。哎，咱们的交易完成了，少夫人早点回房间休息吧。江家小儿兵不厌诈，今日就让为师好好给你上上最后一课。啊走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，这可是我等了十一年的男神呀、啊！啊，苍天不负我阑珊客呀！逆福僧，多年不见。师弟，竟然不识故人了。佛曰九行。说吧，当年的事，你知道多少？不可能。我问你答，咱们不要浪费时间。说，是十一年前，陷害你的另有其人。这事关一个天大的阴谋。少说废话。你、啊，师弟，咱们同门师兄弟一场，就不要舞刀弄枪了。从此以后。师兄弟情谊不在，到死见光，至死不伤。你为何不用到死？我根本就没有想过杀你。刀丝之下活命的只有一个人，就是当年的真凶。我要留着这个记号。好吧。